Hai guys, jumpa lagi dengan Pak Ibnoso Channel. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Hai guys, hari ini kita akan jalan-jalan di Bukit Tinggi, akan menikmati Po Jepang atau orang Minang bilang Lubang Jepang. Hari kita ke TKP. Cekidot. Goa Jepang Orang Minang bilang Lubang Jepang Merupakan salah satu Objek wisata Yang ada di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Lubang Jepang sendiri berada di Taman Panorama Yang berada di kota Bukit Tinggi Sumatera Barat Yang jaraknya tidak jauh dari Jam Gadang yang berada di pusat kota jika naik kendaraan kita bisa membutuhkan waktu sekitar 2 menit tapi kalau dengan jalan kaki hanya membutuhkan kurang lebih 7 menit ya kita masuk dengan membayar kartis 15000 per orang kita masuk ke taman panorama yang di dalamnya nanti kita akan melihat secara langsung gua Jepang dan kita akan menelusuri lorong-lorong yang ada di gua Jepang. Oke, di taman ini ada petunjuk-petunjuk ya. Kita akan mengikuti jalan ke arah lubang Jepang. Oke, kita ke bawah. Di situ sudah ada tulisan lubang Jepang. Hari kita ke bawah. Subhanallah, sungguh indah ciptaan ya Allah. Ya, kita disambut dengan tulisan selamat datang di Lobang Jepang, Bukit Tinggi, Kota Wisata. Ya, kemudian di pintu Lobang Jepang ada tulisan juga lubang Jepang Bukit Tinggi ya sudah standby kait uh, kita Pak Joni lubang Jepang di dalam seperti ini nah sekarang posisi kita sekarang di sini nanti turun tangga itu sampai di sini habis itu di bawahnya datang nah di dalamnya terdapat 21 kamar kamar atau 42 simpang simpang di antaranya ada enam dulu dipergunakan ruangan amunisi dua buah ruang makan, satu buah ruang sidang dan lebihnya sebagai kamar-kamar tidur. Nanti bisa lihat bekas penjara, ruang penyiksaan. Dan nanti kalau kembali sini lagi, mutar kan naik tangga sini. Sini juga naik tangga keluarnya, tapi langsung lihat pemandangan dari sana nih pak. Yang ada di uang seribu dulu. Nah, jadi nanti sampainya dalam taman ini juga. Jadi nggak bolak balik maksudnya. Oh nggak usah turun pak. <tuh> Apa tak butuh tak lama bagus pak? Hah? Belum belum nak? Ya. Nah ini bapa ibu ya ini lawan Jepang ni sebetulnya yang bikin bukan orang Jepang, tapi orang kita yang kerja paksa rumus dulu. Nah, para rumus dulu mereka itu bukan pula orang Sumatera, tapi mereka didatangkan daripada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, habis kerja mereka itu dibunuh semua.
soalnya ini lubang rahasia untuk bang. Nah lubang ini dia bikin tahun 42 sampai 45 baru diketahui sama masyarakat Bukit Tinggi ada lubang di sini baru tahun 46 satu tahun setelah kita merdeka. Jadi seminggu tahun 46 sampai di 85 ini dibiarkan aja. Ini baru resmi jadi objek wisata 11 Maret 86. Nah ini panjang lubang Jepang ini yang dijadikan objek wisata sekarang. Ini total keseluruhan ada 1470 meter. Tapi yang kita jalan ini jalan utamanya aja itu ada lebih kurang 300 meter. Nah masalahnya di dalamnya terdapat 21 kamar-kamar atau lorong-lorong. Nah kalau digabung keseluruhan yang dari Bukit Tinggi, sebetulnya lubang Jepang ini dia punya panjang ada 5 kilo 900 meter. Umumnya di bawah Bukit Tinggi ini lubang Jepang. Tapi yang lain tidak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Bukan tidak ada, tapi tidak cukup jadi objek wisata. Nah ini Bu, ya Bapak. Ada ini. lagi memang Pak? Ya? Ada lagi. Ada lagi, lagi. di bawah Bukit Tinggi ini umumnya lubang nih Bu. Tapi yang lain itu tak bisa dijadikan objek wisata karena dia punya ventilasi udara tidak mencukupi. Hmm. Nah ini pun baru disemen oleh pemerintah Bukit Tinggi tahun 2004. Tapi tentang penyemen ini memang terjadi pro dan kontra. Hmm. Kebanyakan kontra masalahnya keasliannya hilang. Oh, eh? okay. Tapi nanti bisa kita tengok yang asli sebetulnya lebih bagus asli daripada semen. Daripada ini. Ya. Mungkin nah. takut longsor atau apa gitu Pak? Enggak, sebetulnya lebih bahaya di semen kayak gini gitu. hmm. Tapi kalau ini untuk kekuatan, seharusnya harus dikasih tulang besi ya. Tapi ini enggak, cuma disemprot aja hmm. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita ambil miring tangga ini ke atas Posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 64 meter hmm. Atau dia punya tangga dari bawah ini sampai pintu 132 net tangga tapi kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Oke. Okay. Nah sekarang ini Boya, kalau kita ambil lurus ke atas, posisi kita sekarang ini berada di bawah tanah kedalaman 40 meter. Jadi kalau kita punya handphone pun, di dalamnya tidak ada sinyal. Jadi kalau ada pengunjung yang kesasar, maka telepon ke atas tidak bakal bisa. Tidak ada sinyal juga. Nah ini lorong yang pertama kita tengok di peta tadi Nah ini lorong yang pertama kita tengok peta tadi ini Ini satu sampai ujung itu ada jumlahnya enam Itu dulu yang dipergunakan oleh Jepang sebagai tempat penyimpanan amunisi peluru Nah sampai ujung kita tengok itu buntu Kalau kita belok kiri itu dua jalan seperti ini juga Menghubung antara lorong pertama, kedua sampai enam Jadi ini ada dua jalan Nah di antara yang enam ruangan munis ini pemerintah Bukit Tinggi nantinya lorong yang kedua mau dijadikan sebagai ruangan mini teater. Jadi kalau sudah siap nanti kita bisa nonton kalau ada komentar sini nantinya ruangan yang kedua ini. Nah yang di sebelah kiri ini tembusnya ke jurang Nesiano. Ini ke jurang dulu dipergunakan oleh Jepang sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian itu seandainya mereka itu ketahuan bolong di sini sama masyarakat Bukit Tinggi atau militer kita, mereka melarikan diri melalui pintu itu turun tali sejauh 50 meter ke bawah baru sampai dasar ngarisana. Jadi maksud Jepang dan bikin lubang ini, ini buat pertahanannya, pusat pertahanannya di Sumatera di Bukit Tinggi ini dalam rangka mempersiapkan diri untuk perang Asia Timur Raya. Di Bukit Tinggi lah jadikan sebagai pusatnya. Nah sekarang ini Pak Ewego ya Sekarang kita berada di tengah-tengah lubang Jepang yang dijadikan objek wisata nih Pasti di tengah Dari pada ujung sana sampai ujung situ ada lorong-lorong seperti ini bergejar 15 buah ya, Di antaranya dua dulu dipergunakan sebagai ruang makan Satu dipergunakan sebagai ruang sidang 
lebihnya 12 buah lagi dipergunakan Jepang sebagai kamar-kamar tidur atau barak-barak militer Jepang ya. Ya kita lihat bekas penjaranya dan juga ruang penyiksaan. Nah di antara kamar-kamar tidur Jepang ini, pemerintah bukit tinggi nantinya ada empat lorong, ada empat lorong mau dijadikan sebagai kafe. Tapi tempat jualan sudah disediakan oleh pemerintah yang mau jualan yang tidak ada. Ya, orang takut jualan di dalam. Yang disakutkan orang jualan di dalam ini rugi siapa yang mau belajar. Yang kedua, kalau kita terlalu lama di dalam ini, dari pagi sampai sore duduk aja di dalam ini. Jangankan untung yang kita dapat malah penyakit, udaranya lembab. Iya. Jadi nanti kita dapat penyakit para-para basah, itulah yang ditakutkan orang jualan di dalam ini. Tempatnya udah sediakan bro. fungsinya sebagai penaruh obor mereka taruh sini obor yang kedua sampai sekarang ini masih berfungsi sebagai peredam suara biasanya kita kalau di dalam gua akan bergema nah sekarang berteriak pun kita sini tidak ada gema oh ada gema nah setelah ada semen ada gema jadinya karena sudah tertutup ya ini sudah tertutup ini gunanya ya kita ambil foto sini dulu pak yang masih asli ini Tapi jangan lama-lama di situ ya. Enggak. Saya kurang ini. Kurang sih ya. Kurang welcome. Habis ini sebentar aja Pak. Nah ini adalah yang difungsikan sebagai penjaranya. Nah jadi bagi orang kita yang membangkang nggak mau kerja mereka di penjara sini. Nah itu di bawah itu lubang yang di bawah itu gunanya sebagai tempat pembuangan. Pembuangan orang kita yang udah mati, mereka dibuang melalui, melalui lubang itu, tebusnya ke sungai. Bukan tinggal dalam lubang itu seperti lubang boy ya, itu buat jalannya aja ke sungai. Kalau yang atas fungsinya sebagai pintu pengintai. Seandainya ada musuh luar, mereka tengok dari atas, kelihatan jalan raya ngarai si anak sekarang. Ya, kita di sini, ini penjalannya. Tapi, jangankan perang. Ribut-ribut aja orang bukit tinggi tidak mau. Nah, di sini demo-demo nggak -demo laku, Bu. Ini yang orang ada mana mana. Di sini ada kampung Mata ada di sini, kampung Jawa ada di sini, kampung Cina pun ada di sini. Dan juga kampung Nias. Ini yang kemarin siapa aja pak? Ini kalau siapa? Ini ada. Nah itu jangan dipercaya tu bu. Tidak ada itu, itu semuanya seperti itu kan ada uka-uka, uji jadi Itu jangan dipercaya, itu semua rekayasa Masa hancur Jepang bisa ngomong minang Tidak hmm. mungkin aja itu Jangan dipercaya itu, oleh pemerintah bukit ini sekarang acara berbau seperti itu Dilarang masuk sini Soalnya itu mengundang ketakutan masyarakat Padahal itu tidak ada ya itu semua Saya aja jadi pemandu di sini bu ya, sejak tahun 86 bu Belum ada kejadian apa-apa di dalam ini ini kan lubang Jepang ini sebelum dijadikan alat wisata oleh pemerintah bukit tinggi melalui orang pintar pun sudah dibersihkan dulu, sudah nah, dibersihkan, nah setelah dibersihkan baru dibuka jadi alat wisata. Itu semua nggak ada ini rekayasa itu acara sendiri. Oh, kita keluar ya? Nah, ini pintu ini, Pak. Dulu dipergunakan oleh Jepang 
sebagai pintu utamanya. Maksud pintu utamanya itu tempat dia sekarang. Dari sini dia mulai. Baru, ya, ada. Dari mulai dari sini, baru mereka bikin kamar-kamar di dalam, baru tembus ke atas tadi. Jadi dia dia membawa para pekerja, mengeluarkan tangannya, membawa makanan dari sini semua. Tapi sampai sekarang masih ada yang belum dapat kita dan kami kalau mau dibangun. Yang pertama kemana dia buang bekas gelen tanah ini? Ini gelen tanah ini kemana dia buang? Ya. Sampai sekarang nggak tahu. Kau, nggak usah. Kau apa? Ya, sampai sekarang nggak tahu kemana dia buang bekas gelen tanah ini. Yang kedua, berapa ribu jumlah orang kita yang jadi korban? Tidak dapat diketahui sampai sekarang. Oke ya, ada maintenance juga sama abang yang dibersihkan, ya bang. Bapak siapa namanya pak? John. Pak. Ah, John ya. Eh? Pemandu kami nama. bapak John. Eh. Ya pemandu kita Pak Andrew John. Dia sudah bekerja sejak dari tahun. Papa enam. <laughs> Saya jadi pemandu di. Saya di pemandu di sini sejak tahun lapan enam. Lapan enam ya luar biasa. Ya, baru tiga puluh enam tahun. <laughs> tiga enam baru. Ya, untuk cari nafkah anak istri di sini ya, lah, pak. Ya. Pada buat jahat. Ya. Nah lebih bagus jadi pemandu. Ya, pak. Ya, pak. Jelek. Yang bapak pasti bilang cantik. <laughs> Saya pun istri saya dibilang orang jelek, saya tetap bilang cantik. Nah, istri Tidak ada mau sampai Tidak Sampai Saya pun Nabil Udah sampai duluan ya Ada juga bawa-bawa tamu naik gunung Sama semangat Pasti Dia pakai yang ini Allah Apa namanya Pak? Ngare Sienok yang ada di uang seribu. Subhanallah ya Allah. Indah ya ciptaan ya Allah. Ya sini Pak. Betul Pak. Nah, kakak kakak Pak. Nah, Pak. Nah, ini itu bisa ada bisa ada. Ya ya. Ya Allah subhanallah indahnya Ya kita keluar Di sini banyak Jualan Ya Ya terima kasih Ya Ya
banyak monyetnya ya Terima Bu. Iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Oke. Banyak jualan sini, bagus-bagus indah indah Iya, terima kasih. Masih, Pak. Iya, <laughs> Pak. Ya, kita sudah selesai menelusuri lubang Jepang. Kita naik lagi ke atas, ternyata tembus lagi ke taman. Kita sudah selesai. Pak John, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu ya, Pak. Sampai jumpa lagi, Pak. Tadi kita melewatin eh uh, banyak yang jualan ya termasuk ada makam juga di atas tadi kemudian kita akan menuju keluar dari taman panorama pak terima kasih alhamdulillah kita sudah selesai menelusuri lubang Jepang sekaligus menikmati indahnya taman panorama mudah-mudahan bermanfaat terima kasih jangan lupa like comment dan subscribe